അപ്പൊ എല്ലാവരും നമസ്കാരം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് പക്ഷേങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അരി അല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ അത് എന്താ നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇപ്പം കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതാണ് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ കുരുമുളകിന്റെ 
അത് നമ്മൾ ഒന്ന് കഴുകി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് വെള്ളം ഒക്കെ വാർന്നെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പം തന്നെ ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊട്ടി പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അതിന് നമുക്ക് സ്വല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ അവലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിടുക അത് റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സംഭവം ആ നേരത്ത് രണ്ട് പരിപാടി ഒരുമിച്ച് കട്ടിയുള്ള അവലില്ലേ ആ ഒരു ടൈപ്പ് അവലാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന മറ്റേ ചുമന്ന അരിയുടെ ചുമന്ന അരിയുടെ അവലാണെങ്കിലും കട്ടിയുള്ളത് കിട്ടും കട്ടിയുള്ളതും കട്ടി കുറഞ്ഞതും കിട്ടും അപ്പൊ കട്ടിയുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലതാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കുതിർന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല കളറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മള് കാശ്മീരി മുളക് കൂടിയാണല്ലോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ മല്ലിയല ഈ മല്ലിയല നമുക്ക് ഇതിന്റെ പുറത്തോട്ട് ഒന്ന് ഡിസൈൻ പോലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇട്ടു കാര്യം മല്ലിയലയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് മൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ പുതിന പുതിനയാണ് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പുതിന എടുക്കണം നമ്മള് എന്നാലും അതിന്റെ ആ ഒരു ഉപ്പ്ഞ്ഞെരടി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവലാണ് ഉപ്പ് കൂടാ കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ ആ ഉപ്പ് കൂടി പോരുത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മള് സിമ്മിലാണ് തീ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അധികം തീ ഇല്ല അതുതന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും കാല് വെന്തതാണ് അപ്പൊ അത് കാരണം ഇനി അടുത്ത് വെതറേ ചെറുനാരങ്ങയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഉണക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് കടയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ തന്നെ ഉണക്കിയെടുക്കുക ഇത് എളുപ്പമുള്ള മാർഗം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് പച്ച നാരങ്ങ മേടിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ അതിന് നോക്കരുത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കി വന്ന് അവരും കൂടെ ഒരു കുക്കറിൽ നമ്മുടെ അതെ നമ്മുടെ സംഭവം സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം രണ്ട് കപ്പോളം അവല് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മുഴുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാവിഷായിട്ട് അങ്ങ് ഇടുക അതിന്റെ ഒരു രുചി മണം എല്ലാം അതിന്റെ തിറങ്ങണം 
നമ്മള് വറുത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളി അത് മുഴുവൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വേണേൽ കുറച്ച് റോസ് വാട്ടർ കൂടെ ഒഴിക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ റോസ് വാട്ടർ ഒഴിക്കുന്നില്ല ഒഴിക്കാത്തല്ലേ കാര്യം അപ്പൊ അണ്ടിപ്പരിപ്പും ചേർക്കാം കേട്ടോ അണ്ടിപ്പരിപ്പോ കപ്പലിന്റെ എന്താണ് അതിനകത്ത് ചേർക്കാം ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം മറന്നുപോയി നമ്മുടെ പുതിന സൈഡിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഇത് മേടിയിരിക്കട്ടെ കാണാൻ ഒരു ഭംഗി പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മുട്ടയും കൂടെ കുത്തിക്കയറ്റാം ബിരിയാണിക്കാത്ത വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല നമുക്ക് സലാഡ് അടക്കണം എന്നിട്ട് തീ ഒരുപാട് കൂടരുത് ഒരു കാരണവശാലും പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ കരിക്കട്ടെ കേട്ട വേണം അരിന്റെ മണ്ടൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നല്ല ചൂട് വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ സംഭവം അത് ഇവിടെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് ചെറുതായ ചൂടൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു അഞ്ചെട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കണം സംഭവം അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ദേഹിതുണ്ട് നമ്മുടെ സലാഡ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ മല്ലിയിലയും കുറച്ച് തക്കാളിയും സവോളയും നമ്മുടെ തൈരും ഒക്കെ ചേർത്ത് സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ അവല വെച്ചിട്ട് ഈ സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തവരൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക സംഭവം നല്ല അത്ര സമയം നമുക്ക് വരുന്ന വരുന്നില്ല കാര്യം അവര് വേഗം എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കട്ടിയുള്ള അവര് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇവിടുത്ത കട്ടിയുള്ള അവര് നമുക്ക് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ പാക്കറ്റിലൊക്കെ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം ഒക്കെ മാറുന്നത് നല്ല ഇതാവും അഥവാ ഇനി ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വല്പ എണ്ണ ഒന്ന് തടവിയ മതി സംഭവം റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പൊ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളവര് അഭിപ്രായം പറയുക കമന്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക സംഭവം നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ് ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് തുറന്ന് കാണിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും അടുപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അടുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേ കനലിൽ വെച്ചിട്ട് സുഹൃത്തും കനലിന്റെ മേളിലും ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാകും സംഭവം ഇപ്പൊ ബിരിയാണി ചെമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചെയ്യാം ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കുക്കറല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോട്ട് വരിക പിന്നെ ബെല്ലും കൂടെ ഓൺ ചെയ്ത് അതെ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് വലിയ പാടാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുക പിന്നെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശം ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക പിന്നെന്തോ ആ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ കാണാനും ചെയ്ത് നോക്കാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായൊരു അടിപൊളി രുചിക്കൂട്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു അവൽ ബിരിയാണി ആയിട്ട് ബൈ So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave